Друзья, привет! Ну что, пришло время сказать Ешке, Ешке путешественнице, до свидания. Пришло время расставаться с этим автомобилем, и этот автомобиль действительно останется у меня в приятных воспоминаниях, так как на этом автомобиле мы очень много путешествовали с семьей, очень много осталось фотографий, видео, роликов. Этот автомобиль пополнил мой канал очень сильно, очень большое количество роликов с ними вышло, но время идет, и мне захотелось что-то нового. Всегда хочется куда-то двигаться дальше, что-то получать новое, и чтобы появились новые проекты, и я решил продать Ешку. Она меня никак не напрягала, мне очень нравится этот автомобиль. И автомобиль был, был выставлен на продажу, и автомобиль купил мой подписчик. Что вдвойне на самом деле приятно, потому что хотелось бы, чтобы за автомобилем следили. И Кирилл вроде бы тот человек, который может обеспечить достойный уход этому автомобилю. Именно обеспечить даже не в плане финансовом, а именно моральном, потому что... Очень много людей, и я боялся, что этот автомобиль достанется какому-нибудь юному обывателю, которому будет все равно, где он будет стоять, брошено, не брошено, как за ней ухаживать. И знаете, доносит, можно так сказать, этот автомобиль. Кирилл вроде бы человек осознанный Мерседесовод, и он вроде он понимает, как нужно обслуживать, как нужно ухаживать за автомобилями, это вдвойне приятно. И не хотелось прощаться с автомобилем каким-нибудь обычным банальным, банальным шотом, что пока, пока ешь, а хотелось действительно сделать хотя бы небольшой ролик и вспомнить о ней, о тех моментах, которые подарил этот автомобиль, потому что моей семье, детям действительно очень нравился этот автомобиль, они очень любили, они любили даже ездить, и все время говорили, поехали на Ешке, им очень нравилось, когда опускались все окна, когда поднималась панорамная крыша, и ветер такой вот обдувающий. Летом этот автомобиль дарил просто нереальные приятные впечатления. По этой простой причине даже именно в обычных поездках. Мне нравилось ездить на этом автомобиле с точки зрения автомобиля путешественницы, путешественника. Есть нюансы, конечно, по салону. Действительно, всем хочется больше салона, хотя нам вполне именно в момент передвижения его хватало. Возможно, чуть-чуть не хватало багажника, но вот ездить на нем далеко – это прям одно удовольствие в плане финансовом, потому что даже двигаясь и путешествуя, вот на, например, BMW X6, в котором я сейчас нахожусь, у Ешки было меньше затрат, нежели чем у X6. X6 дизеля больше наел, чем Ешка наедала бензин. Тем более сейчас дизель дороже даже 95-го бензина. Вот так, вот так. Скажем Ешке пока. Пожелаем ей удачно, хорошей дальнейшей судьбы, чтобы за ней хорошо следили. Я постарался вложить по максимуму, что вот можно было в этот автомобиль, чтобы воссоздать, поднять его, чтобы он выглядел соответствующий, выглядел среди своих, не даже конкурентов, а именно однобратьев, эффектно. Пока Ешке. И до нового проекта. Кстати, мне будет очень интересно послушать ваше мнение, какой автомобиль взять на проект следующий. Сейчас я выбираю. У меня вот есть идея. Очень хочется взять универсал трешку BMW в кузове G21. На BMW, наверное, больше всего сейчас нравится по дизайну в той линейке, которая присутствует на рынке. Ну, конечно, восьмерка вне конкуренции, но сейчас 840. 850 мне даром не нужно. 840 я не буду брать пока. А именно в качестве проекта, в машине, которая хочется покопаться, углубиться, вот есть такая идея взять универсал. Другой претендент это ЕКП рестайлинг, но скорее всего именно сейчас, наверное, рестайлинг ЕКП я не буду брать. Отложу это на потом. Обязательно я возьму. Я хочу вот именно купить Mercedes 274 двигателем. Тоже в нем глубоко разобраться. Сделать соответствующие выпуски по этому двигателю, по этой модели. Как раз рестайлинговая ЕКП e в 207 кузове очень импонирует для покупки. Также претендентом есть Porsche Macan. Но не хотелось бы, наверное, автомобиль для проекта брать больше 250, с мощностью больше 250 лошадиных сил. А это, как мы понимаем, Маканы последние, они стоят довольно-таки уже в большем бюджете. Бюджет бы я вообще хотел бы где-то до двух максимум вместить. Ну, два плюс с небольшим хвостиком, там, там максимум два триста. Джип Гранд Чероки, ВК-2 рестайлинговый. По-моему, он шел после 2013 -го года, как вариант тоже. Это интересный автомобиль, потому что он построен на одной и той же платформе, что 166 на платформе 164-го Мерседеса. В нем есть 
родственные нотки с Мазерати Леванте, особенно в рестайлинговой модели, по меню я там все посмотрел уже. Это действительно тоже интересно кстати, в этом автомобиле разобраться, потому что разобравшись с этим автомобилем, в чем-то будет в том числе проще общаться с Мазерати Леванте. На Мазерати Леванте не хочется экспериментировать. И пока больше мне ничего в голову не приходит. То есть есть еще мысли про четверку BMW, но у меня была, например, F30, если брать четверку Гранд Купе, то это по факту пятидверный хэтчбэк F30. F30 у меня была, хотя вы ее не видели на канале. Но этот автомобиль у меня еще был до создания каналов, до создания роликов. Хотя тоже был интересный, интересный автомобиль, хотя ролик и обзор делал на этот автомобиль, но именно тот, который у меня был автомобиль, его, конечно, вы не увидели. Интересный автомобиль с интересной судьбой. Вот. Соответственно, конечно, если... Ну да, и получается, все четверки, которые можно рассмотреть в этом бюджете, это будут только э, поколение F. А мне не запало, если честно, трешка в поколении F. Э, да и четверки в поколении F, ну, не знаю, сложно сказать. У них на них как-то еще бюджет сейчас поднялся, потому что до этого, я смотрел, было чуть ниже цены. Сейчас они минимум, по-моему, 1,8. Мы понимаем, что будет по низу рынка. Это будет уж, ужас ужасный. Вот... Есть иногда посещают мысли про Lexus AS, а, вот я не помню сейчас, 250-я модель или 300-я, но у них, по-моему, идет уже двухлитровый турбированный двигатель. Вот именно модель AS мне всегда импонировала, потому что у него заднеприводная платформа, у него вот именно задатки под немецкий нормальный автомобиль. И, как мы понимаем, что это сейчас единственный более-менее нормально остался Lexus, то есть AS на заднеприводной платформе, LS на заднеприводной платформе. А, например, GS уже, по-моему, как-то сняли с производства, но мне особо никогда не нравился. А ES это, по сути, по факту, перелицованный Toyota Camry. Нет, спасибо. Кстати, Toyota Camry у меня была, и вы видели ее... Ну как, она у меня короткое время была, и вы видели ее на канале. Скажем, пока Ешки, спасибо, дружок, что помогал, что подарил нам много моря, даже не много, море эмоций. Пока и до нового проекта. За горизонт, а за ними новый снежный ком, И ламин накрывает с головой. Слышь, время без забот, Будем вспоминать тебя через год, Из автомобилей родицу, Напомнит нам о том, что не сбылось, знаешь, горы по колено, горы по колено, горы по колено. Просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам Молны по колено, молны по колено, могут извалить, удержи удар Никаких потерь, просто наступает время, время разложить нашу жизнь по местам Серпантины нарезаем, как не слышишь Время без забот Среди белых скал наш секретный пароль И в эту одиссею прыгну прямо на дно Со скалы надутый набираю разгон Полный